ഇന്ന് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ആവറേജ് അഥവാ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ശരാശരി എങ്ങനെയാണ് ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കണക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് അത് അതിൽ കുറച്ച് കണക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് കൊണ്ട് എന്തു ഉള്ള ഒരു ഉപയോഗം ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഒരു പേജിൽ പറയുന്നത് ഈ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൂലം എന്താണ് നേട്ടം നേട്ടമല്ല അത് എന്താണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ അടുത്ത ഒരു പാഠത്തിൽ ഔസേപ്പിന്റെയും അബുവിന്റെയും ഔസേപ്പും അബുവും കൂടി എന്താണ് തെങ്ങിൻതോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് അവരുടെ തെങ്ങിൻതോട്ടത്തിൽ അടുത്ത തേങ്ങയുടെ അളവുകളാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ ഔസേപ്പ് ജനുവരി മാസത്തിൽ ഔസേപ്പിന്റെ തെങ്ങുമണയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെങ്ങും തോപ്പിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത് തേങ്ങകൾ കിട്ടി ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് തേങ്ങ കിട്ടി ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് തേങ്ങൾ കിട്ടി നവംബറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് തേങ്ങൾ കിട്ടി അതുപോലെ അബുവിന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തേങ്ങകളുടെ കണക്കും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ആരുടെ തെങ്ങും തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ മെച്ചം ആർക്കാണ് ഏറ്റവും എന്താണ് ആ മെച്ചം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ആർക്കാണ് നല്ല മെച്ചത്തിന് തേങ്ങകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ കൂടുതൽ ഒരാൾ കുറവും കിട്ടും അല്ലെ ആകെ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം വെച്ച് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കഴിവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും അളക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എന്താണ് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി ആ ആ കൊച്ചാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളിയിൽ ഒരു കളിക്കാരൻ എടുക്കുന്ന റൺസ് ഒരു കളിക്കാരൻ എടുക്കുന്ന റൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ ഇരുന്നൂറ് എടുത്ത ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ അയാൾ ഇരുന്നൂറ് റൺസ് എടുത്തു അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് റൺസ് എടുത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് കളിയിലും അയാൾ പൂജ്യത്തിന് ഔട്ടായി വേറൊരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കളിയിലും ഒരു മുപ്പത് റൺസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് റൺസ് വെച്ച് അഞ്ച് കളിയിലായിട്ട് എടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അയാൾക്ക് നാല് കളികളിൽ ഒരു അമ്പത് റൺസും പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഒരു രണ്ട് റൺസ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് കളിയിൽ അമ്പത് റൺസും അടുത്ത കളിയിൽ ഒരു നാൽപ്പത് റൺസ് എടുത്ത ഒരാളും ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് എടുത്ത ആളും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നാല് കളികളും പൂർണ്ണമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മൾ ആകെ റൺസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളിനായിരിക്കും റൺസ് കൂടുതൽ അല്ലേ അയാളെ ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ ഇരുന്നൂറ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നാല് കളിയിലും പൂജ്യത്തിന് അവിടെയെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ടോട്ടൽ ആ ഇരുന്നൂറ് ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ് റൺസ് ആണുള്ളത് ഇയാളുടെ പ്രത്യേകത മറ്റേ അടുത്ത ആളുടെ പ്രത്യേകത അയാൾ മൂന്ന് കളിയിൽ അമ്പത് വെച്ചെടുത്തു നൂറ്റി അൻപത് അടുത്ത കളിയിൽ ഒരു ഇരുപത് റൺസ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയായി നൂറ്റി എഴുപത് റൺസ് ആണ് അയാൾ സ്കോർ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇയാളാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് റൺസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റൺസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇരുന്നൂറ് കിട്ടിയ ആളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അയാളാണ് മികച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആദ്യ കളിയിൽ മാത്രം ഒരു വമ്പൻ സ്കോർ അയാൾ സ്കോർ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള നാല് കളിയിൽ അയാൾ അമ്പയെ പരാജയമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ശരാശരി ഒരു ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കളിക്കാരനാണ് നന്നായിട്ട് കൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ തേങ്ങകളുടെ ടോട്ടൽ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും ഒരു തോട്ടത്തിന്റെയും എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അളക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതിനാണ് നമുക്ക് ആവറേജ് സാധിക്കും ഒരാളുടെ എഫിഷ്യൻസി അയാളുടെ കഴിവ് ഓക്കെ അതിനെ അളക്കുന്ന എന്തിനാ എന്തിനാണ് ഈ ആവറേജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവറേജ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഔസേപ്പിന്റെ തെങ്ങ് അപ്പൊ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടോട്ടൽ അല്ലെ ആകെ ഭാഗം എണ്ണമാണ് ടോട്ടൽ സം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ അല്ലെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ അപ്പൊ ഔസേപ്പിന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തേങ്ങകളുടെ ശരാശരി ശരാശരി ഒരു ദിവസം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആകെ വേണം അപ്പൊ ഈ സംഖ്യകൾ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കൂട്ടണം അതായത് നൂറ്റി
ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ ഇനി അബുലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വഴിയൊക്കെ എഴുതി ചെയ്യണം കേട്ടോ ഔസേപ്പ് ഒന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ആകെ സമം ദലാട കൂടി തൊള്ളായിരം എണ്ണം സമം നാല് ശരാശരി ആവറേജ് സമം തൊള്ളായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 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 ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി വെക്കണം അവിടെ നമുക്ക് അബുവിന്റെയിലേക്ക് പോകാം അബുവിന്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അബുവിന്റെ ടോട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജനുവരി മാസത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് കിട്ടി ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും നവംബർ മാസത്തിൽ നൂറ്റി അറുപതുമാണ് കിട്ടിയത് കൂട്ടം പ്രത്യേകത്തിൽ കിട്ടും നാല് അതായത് പത്ത് പതിനാറ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്നാണ് ടോട്ടൽ കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം അവിടെ എത്ര എണ്ണം തന്നെ നാല് എണ്ണം തന്നെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നാല് നാല് സോറി ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും സീറോ സിക്സ് സിക്സ് അടങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ വൺ സിക്സ് വൺ ഫോർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ടു ഫോർ ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ശരാശരി അബുവിന്റെ ശരാശരി എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറെന്നും നമുക്ക് ആ കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടോട്ടൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എന്താണ് തൊള്ളായിരം തന്നെയാണ് തൊള്ളായിരവും എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ശരാശരി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എന്തിന് ഔസേബിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ അബുവിന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറുമാണ് ശരാശരി ഒരു ദിവസം അവരുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തേങ്ങയുടെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും മികച്ച എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ ആർക്ക് തന്നെയാണ് ഹൗസ്വേപ്പിന് തന്നെയാണ് കാര്യം ശരാശരി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തേങ്ങയോളം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അബുവിനാണെങ്കിലോ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് തേങ്ങയോളമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത പേജിൽ എന്തുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു കണക്കെടപ്പുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് അഞ്ച് എ ക്ലാസ്സിലും അഞ്ച് ബി ക്ലാസ്സിലും ആയിട്ട് വന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മരം വച്ചു പിടിപ്പിച്ച കണക്കാണ് അല്ലെ ട്രീ പ്ലാന്റേഷന്റെ കണക്കുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് എ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൈകൾ നട്ടു അഞ്ച് ബി ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് ആ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും കൂടി ഇത്ര എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൈകളാണ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് ഇവരുടെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരാശരി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി എത്ര തൈകൾ നട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചെണ്ണം നട്ടതാണോ മുപ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൈ നട്ടതാണോ മെച്ചം എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അഞ്ച് എ ക്ലാസ്സിലെ ആവറേജ് അഥവാ ശരാശരി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അഞ്ച് എ ക്ലാസ്സിലെ ശരാശരി ആകെ ഭാഗം എണ്ണം ഒന്നല്ലേ ഇവിടെ ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണോ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നാൽപ്പത് തൈകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചേ ഭാഗം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് എന്ത് ചെയ്യുക മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ജസ്റ്റ് സൈഡിലങ്ങാനിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഗുണിച്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഇട്ട് മൂന്ന് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗുണിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഏഴ് എന്നാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇത്ര കിട്ടും ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്ര കിട്ടും ആ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം ആ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ പട്ടിക നമുക്ക് അറിയാം ചില മുപ്പത്തഞ്ച് പറയാനെളുപ്പമാണ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്തായാലും ഇരുപത്തി നാല് അടങ്ങൂല ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചേ അടങ്ങുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചേ അടങ്ങുള്ളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കണം അവസാനം നമുക്ക് അഞ്ചാണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ അക്ഷര സംഖ്യാലേ എടുക്കുന്നത് രണ്ടെന്തായാലും
അപ്പോൾ അഞ്ച് എ ക്ലാസിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് ഒരു കൊച്ചു ഏഴെണ്ണം വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അഞ്ച് ബി ക്ലാസിന്റെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് ഒരു കൊച്ചു എട്ടെണ്ണം വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഇതിൽ ഏതാണ് മെച്ചം മുപ്പത് കുട്ടികൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എണ്ണം കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ മെച്ചം ഓക്കെ അതിൽ മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് അഞ്ച് ബി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ മുപ്പത് കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിനേക്കാൾ മുകളിൽ തൈ അവിടെ കിട്ടിയേനെ സോ ഇവിടെ ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ബി ക്ലാസ്സിനാണ് ആവറേജ് ആണ് കൂടുതൽ സോ ഇവിടെ അഞ്ച് ബി ക്ലാസ് ആണ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു ടേബിളിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു വിവിധ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ ഫാമിലിയിൽ ആറ് പേരുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫാമിലിയിൽ നാല് പേരുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫാമിലിയിൽ അഞ്ച് പേരുണ്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഓക്കെ ഓരോ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ലിറ്ററിൽ അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ആവറേജ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു കോളോങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആവറേജ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ആവറേജ് കിട്ടും ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ആവറേജ് കിട്ടും ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ആവറേജ് കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് പതിനെട്ട് ഉണ്ടല്ലേ പതിനെട്ട് ആറിൻ്റെ പട്ടികയിലുള്ളതാണ് മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് ഈ സംഖ്യയെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാനാണ് ഹരിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ തിരി എളുപ്പത്തിനൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഹരിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ പതിനെട്ട് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്നാറ് പതിനെട്ടല്ലേ ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പൂജ്യം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്ക് നാല് നാല് പതിനാറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബാക്കി എത്ര പൂജ്യം ആ മൂന്ന് പൂജ്യം ഓക്കെ ഈ സംഖ്യ ഇത് തന്നെ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ സീറോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി മാറ്റം വരുമെന്ന് നോക്കിക്കോളാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും ഞാനവിടെ എഴുതുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് തന്നെയാണ് നോക്കിക്കോളാം ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഭാഗം അഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ട ഒന്ന് വീണ്ടും മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ സംഖ്യ ഇത് ഓക്കെ ആണോ നോക്കിക്കോളാം ഇതിനകത്ത് ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ആണോ അതോ പതിനെണ്ണായിരം ആണോ നോക്കിക്കോളാം ആണെങ്കിൽ അവിടെ അതിനനുസരിച്ച് സീറോ ആയാലും വ്യത്യാസം വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ചോളണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ഫിഗർ അനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും ഓരോ കുടുംബത്തിനെയും ആവറേജ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ കുടുംബത്തിന് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരാശരി ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇതിൽ ആവറേജ് കൂടുതൽ ഏതാണ് ആറ് ഇതാ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഫാമിലിയിലാണ് അല്ലേ ആ ഫാമിലിയിലാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആ ഫാമിലിയിൽ ഒരാൾ മുപ്പതിനായിരം ലിറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂവായിരം ആണോ അത് ഇതിൽ സീറോയിൽ വന്ന വ്യത്യാസമാണോ ടെക്സ്റ്റിലോ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചുള്ള ആൻസർ ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഇത് സീറോ ഇവിടെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും കുറവ് വരും ഓക്കെ നമുക്കൊരു പതിനെണ്ണായിരത്തിന് നോക്കാം പതിനെണ്ണായിരത്തിന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫാമിലി നാലായിരം ആണ് അല്ലേ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാവും ഈ ഒന്നാമത്തെ ഫാമിലി ആറ് പേരുള്ള ഫാമിലി ആവറേജ് കൂടുതലും കുറവ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരേപോലെ പറഞ്ഞത് ഒരേ അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് രണ്ടും ഒരേ മോഡലിൽ ചെയ്യുന്ന കണക്കുകളായതുകൊണ്ടാണ് എളുപ്പമാണല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആവറേജിൽ നിന്ന് കൂടുതലും കുറവും കണ്ടെത്താനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണക്കുകളും ക്ലാസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുക അതിന്റെ താഴെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതും കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കണം എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുക പുറത്തുനിന്ന് ഉറങ്ങാതെ ഇപ്പൊ ആകെ രൂക്ഷമായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട്